E foi aqui, na esquina da rua General Artigas com a rua Ataúfo de Paiva, que há seis anos atrás se escrevia um novo capítulo da história do Rio de Janeiro. Foi pertinho daqui, no dia 10 de março de 2011, que Caetano Veloso estacionava o seu carro, no Leblon. E eu estou aqui, no exato lugar em que o Meriva Branco, placa GTU 7514, anos 2007, o único dono, repousou o seu motor. Ninguém imaginava que num espaço de apenas 8 metros quadrados, pertinho do meio fio, caberia um evento dessa magnitude. Mas coube. Caetano Veloso, mágico e imprevisível, surpreendeu a todo o Brasil com seu extraordinário senso de espaço e coordenação motora. Eu estava ali com a minha esposa, ela tinha ido na farmácia comprar um salão, porque eu estava com uma dona lombar. Aí escutei uma buzina do outro lado da rua. Pô, e vi um carro tentando parar numa vaga. Porra, eu nem levantei na hora, tá ligado? Eu fiquei olhando assim, maluco, vai conseguir colocar esse carro aí dentro, não. Até falei com o Elerson que trabalha ali no Vale do Gula Gula. Não sei se tu conhece o Baixinho Ruivim. Aí eu falei, cara, ali parava um Corsa, talvez um Cross Fox, mas um Meriva branco. Foi encostando assim, ó, muito encaixou. Pensei até levantar, eu falei, ah, porra, agora já era. E aqui é cinco ré, né? Lá é dois. Aí eu dei mole mesmo. Eu e o Elerson, tá boladão comigo. <risos> ah, o que eu vi uma vez foi o Gilberto Gil tentando parar o bugre dele aqui na Rainha Guilhermina. Aí ele não conseguiu e parou no rotativo. Essa eu vi, ninguém me contou, não. De acordo com testemunhas, Caetano parou ao lado da vaga por volta de 11h35 da manhã. Ele então ligou o pisca-alerta e ficou durante aproximadamente 7 segundos procurando alguma placa de proibido estacionar. Sem avistar nenhuma sinalização que o impedisse legalmente de estacionar o carro naquele espaço, Caetano então começou o procedimento de sair do carro desligando primeiro o pisca-alerta. Muitos se perguntam se de fato podia parar o carro ali. Pode sim. Não tem nenhum problema parar naquela área ali, não. Depois daquele dia, o Leblon nunca mais seria o mesmo. Nem o Leblon, nem o Brasil. Afinal de contas, com aquele gesto, Caetano estaria mudando os rumos de toda uma nação. Parabéns a ele. E, ó, o que é está acontecendo? O que? Ih, gente, é o... É o próprio Caetano? Ele está parando na mesma vaga, gente. É, ele, é, é o Caetano. Perce, perceba uma baliza, ele parece que trocou de carro. Né? Então, é, mas é, é, é ele mesmo. Estamos presenciando um dia histórico em que Caetano Veloso novamente para o carro é, no Leblon. Vamos conversar com ele é, rapidinho. Senhor Caetano, tudo bem? É, só, só uma pergunta. É, tudo bem. Por que o Leblon? Porque Ipanema fica cheio demais. Fica cheio demais, Ipanema. Exclusivo, Princesa. Caetano. Obrigado. Oi. Aline Moraes está atravessando agora, super concentrada ali. Ai, meu Aline. Deus, que dia histórico. É, hora é Vamos descobrir agora Vamos a lá. travessia de Aline Moraes da rua Taúfo de Paiva. Ela está muito Vem. concentrada.